നമസ്കാരം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സൈബർ ക്രൈംസ് അപ്പോൾ സൈബർ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൈബർ ക്രൈമുകളുണ്ട് ഇതിൽ വ്യക്തികൾ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധാരണ നമ്മുടെ സിലബസുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ അഖിൽ ഏവർക്കും ആസ്ത അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഹാക്കിങ് നമ്മൾ സൈബർ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ക്രൈമായിരുന്നു ഹാക്കിങ് സാധാരണ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറുക മറ്റൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നെറ്റ്വർക്കിലോ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലോ അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറുക അപ്പോൾ അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറുമ്പോൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കാണും അവിടെയുള്ള ഡേറ്റ നശിപ്പിക്കുക അവിടെയുള്ള ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കുക അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ തിരിമറി നടത്തുക അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണും അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസിനെയാണ് നോർമൽ കേസ് നമ്മൾ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഹാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ മൂന്നായി അറിയപ്പെടുന്നു ഒന്ന് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് വെളുത്ത തൊപ്പിക്കാർന്നർത്ഥം രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് മൂന്ന് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരള ഗവൺമെൻറ് പുതിയൊരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി ഡാക്കിനോ സി ഡിറ്റിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും മുമ്പ് ഇവർ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇത് ഹാക്കർമാരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അൽഗോരിതം മറ്റോ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇത് അതിക്രമിച്ച് കയറണം അങ്ങനെ ഹാക്കർമാർ എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഓരോ സുരക്ഷാ പാളിച്ചയും ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ സൈറ്റിൽ കയറി സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിനകത്തിലുണ്ട് ഭാവിയിൽ ആൾക്കാർ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് അതൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനലോ മറ്റോ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഹാർ ഹാക്കർമാരെ സമീപിച്ചാൽ അവരത് റിക്കവർ ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ സഹായിക്കും ഇത് പേയ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാക്കർമാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് ഹാർ ഹാക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ എത്തിക്കലാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ് എ ഹാക്കർ വു ഹാക്ക് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് പെർമിഷൻ അനുവാദത്തോടു കൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സിസ്റ്റങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാക്കർമാരെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എത്തിക്കലാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് അവർ ഓതറൈസ്ഡ് ആണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കർമാർ പ്രധാനമായും എന്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിലാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൂട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ അതിനെ ആക്രമിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഡേറ്റ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സസ് കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൈസ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണും ഇങ്ങനെ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ അനുവാദമില്ലാതെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാക്കർമാരെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ഹാക്കേഴ്സ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ഹാക്കേഴ്സ് ആരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ഇനി ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഓഫീഷ്യലി അവരെ അറിയിച്ച് നമുക്ക് ഫേമസ് ആവണം റിവാർഡ് വാങ്ങണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യും കണ്ടില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറില്ലയോ ഗൂഗിളിൻ്റെ സുരക്ഷാ പിഴവ് കണ്ടെത്തിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഗൂഗിൾ റിവാർഡ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോണിലെ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ
ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിലെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാക്കർമാർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രീക്കർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ പകരം ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിലെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാക്കർമാരാണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രീക്കർ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊരു വേർഡ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് വേർഡ് യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രീക്കർ ഇനി അടുത്തത് ക്രാക്കർ ക്രിമിനൽ ഹാക്കർ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ക്രാക്കർ അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പല ഇൻറ്റൻഷൻസ് കാണുമെന്ന് അപ്പം ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹാക്ക് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി കാശ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് സമ്പാദിക്കുക മണി ഇൻകം അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകിയ പൈസ കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ കൈമാറി കാശ് സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമുള്ള ഹാക്കർമാരെ എന്ത് വിളിക്കും ക്രാക്കർ ക്രിമിനൽ ഹാക്കർ എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ ഹാക്കർ വു ഹാക്ക് ദ സിസ്റ്റം ഫോർ മണി ഗെയിൻ അവര് കാശ് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്യും അത്രയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ക്രാക്കർ ദൻ അടുത്തത് ഹാക്കിവിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അടുത്ത ടേമാണ് ഹാക്കിവിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എന്തിന് അണ്ടൽ വരുന്നതാണ് ഹാക്കിന്റെ അണ്ടൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ പല ക്രൈമുകളായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് ഹാക്കിവിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പരസ്യങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു പരസ്യം കാണിക്കുകയാണ് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ അതാരോ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത അശ്ലീലകരമായ കുറേ മെസ്സേജുകളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്ത അയാൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പ്രീഡിയലോ അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അവർക്ക് സമൂഹത്തിനോട് പറയാൻ പൊളിറ്റിക്കലോ സോഷ്യലോ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കാണും അത് ഹാക്കിഡ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കും അത്തരം ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാക്കിവിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരു വ്യക്തി ഹാക്കിഡ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തൻ്റേതായ സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അയാളെ സൈബർ ലോകത്ത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹാക്കിവിസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു വ്യക്തി ഹാക്കിഡ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തൻ്റേതായ സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അയാളെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹാക്കിവിസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ അടുത്തത് വെബ് ജാക്കിങ് പേര് തന്നെയുണ്ട് പാസ്വേഡ് തിരുമറിയിലൂടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈം ആണെന്ത് വെബ് ജാക്കിങ് ഇതിനെ തന്നെ ഹൈ ജാക്കിങ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വെബ് ജാക്കിങ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിടുന്നത് പാസ്വേഡ് തിരുമറിയിലൂടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹൈ ജാക്കിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ അതിടുക വെബ് ജാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഹൈ ജാക്കിങ് ഇന്ത്യൻ പേനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെബ് ജാക്കിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐ പി സി സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ക്രൈമുകൾ നമുക്ക് ഹാക്കിങ്ങുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറുക അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൈമാറുക ഒക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം അതിനാണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയാം അത് വിത്ത് പെർമിഷൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ എത്തിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസർ ആണ് അവർ വൈറ്റ് ഹെയർ ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ എയിം എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് വിത്തൌട്ട് പെർമിഷൻ ചെയ്താൽ അവർ ബ്ലാക്ക് ആണ് അൺഓതറൈസർ ആണ് ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചിലപ്പോൾ മോശ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താ
പ്രീഡിയലോ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സ് മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ചോർത്തുകയോ അത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ക്രൈമാണ് എന്ത് ഫിഷിംഗ് അപ്പൊ ഈ സൈബർ ക്രൈമുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആക്യുറസി ആണ് ഫിഷിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മീഡിയ എടുത്തു പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് ഫേക്ക് ഇമെയിലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫേക്ക് ഇമെയിലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടൗണിലുള്ളൊരു ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്യും ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ബാങ്കിൽ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് മെയിൽ അയക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചു പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചില ടെക്നിക് ഇഷ്യൂസ് കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല ഈ മെയിൽ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് താഴെ പ്രത്യേകം പറയും ഇതുള്ള ഫേക്ക് ഇമെയിൽ ഒക്കെ വരും വിശ്വസിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ മെയിൽ വരുന്നത് ഫെഡറൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയുള്ള സ്വാമിയുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ മെയിൽ ഐ ഡി ഐഡന്റിറ്റികൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വേറൊരു ക്രൈമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ടു നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാങ്കിൽ പോയതും പൈസ നിക്ഷേപിച്ചും ബാങ്കുകാർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ച് അഞ്ഞൂറ് പേർക്കായിരിക്കും മെയിൽ അയക്കുക അപ്പം അഞ്ഞൂറ് പേരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പേര് ഇതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ റിപ്ലൈ കൊടുത്തവർ തട്ടിപ്പിനിരയാവും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കമ്പനി കൊടുക്കാം ഇനി അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഫിഷിംഗ് പ്രീഡിയലോ അപ്പോൾ മീഡിയ ഒന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫേക്ക് ഇമെയിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിഷിംഗ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ചോർത്തിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഫിഷിംഗ് ഇനി ഇത് തന്നെ എസ് എം എസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് സ്മിഷിംഗ് എസ് എം എസ് ഫിഷിംഗ് എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ത് സ്മിഷിംഗ് അപ്പോൾ എസ് എം എസ് ഉള്ള പേര് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സമ്മാന പദ്ധതി നമുക്ക് സമ്മാനം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ടി വി സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കൊറിയർ ചാർജ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് താഴെ കാണുന്ന ഐ ഡിയിലേക്ക് അയക്കുക നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജുകൾ വരും ഇതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സ്മിഷിംഗ് ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ ഇപ്പറയും ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒ ടി പി പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജുകൾ വരും ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സ്മിഷിംഗ് അതായത് എസ് എം എസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ചോർത്തിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സ്മിഷിംഗ് ഇനി ഇത് തന്നെ വോയിസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്താൽ അതായത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് വോയിസ് കോൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡർ വോയിസ് കോൾ ആകാം ബാങ്കിൽ നാളെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ മാറ്റാം താഴെ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക വിഷിംഗ് വോയിസ് ഫിഷിംഗ് എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണെന്ത് വിഷിംഗ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മീഡിയ സഹായത്തോടെ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ ഫിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും നോർമൽ കേസിൽ അത് ഫേക്ക് ഇമെയിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇനി അത് എസ് എം എസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്താൽ സ്മിഷിംഗ് വോയിസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്താൽ വിഷിംഗ് ഇനി വെയിലിംഗ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എ ലൈൻ ജി വെയിലിംഗ് വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിമിംഗലമാണ് സൈബർ ലോകത്ത് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ എന്നറിയപ്പെടും ഹൈ പ്രൊഫൈൽ അതായത് പ്രശസ്തനായ വ്യക്തികൾ മാർ സെക്കർബർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മീഡിയയിലൂടെ ചോർത്തുക അത് ഏത് മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ ഇമെയിലോ മെസ്സേജോ വോയിസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കത്തുള്ളൂ വെയിലിംഗ് എന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ഫേമസ് വ്യക്തിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫിഷിംഗ് ആണെന്ത് വെയിലിംഗ് പ്രീഡിയൽ ഒരു ഫേമസ് വ്യക്തിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫിഷിംഗ് ആണെന്ത് വെയിലിംഗ് അപ്പൊ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വല വീശുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നില്ല മണ്ണന്മാരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഞാൻ ഫിഷിംഗ് വിഷിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫാമിംഗ്
നെക്സ്റ്റ് ഡി ഒ എസ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓസ്മോൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഒ എസ് എന്തായിരുന്നു ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഡി ഒ എസ് ഡിനായൽ ഓഫ് സർവീസ് ഡിനായൽ ഓഫ് സർവീസ് ഡിനായൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് താൽക്കാലികമായി നിഷേധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിച്ഛേദിക്കുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ യൂസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ താൽക്കാലികമായി വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഡി ഒ എസ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വിരുദ്ധൻ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് അയാൾ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അയാൾ നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഡേനൽ ഓഫ് സർവീസ് ഈ സെയിം അറ്റ് ഈ സെയിം അറ്റാക്ക് മറ്റു മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നടത്തും ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിനെ മുഴുവൻ നെറ്റ് ഇതുപോലെയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരാൾ വിചാരിച്ച പറ്റത്തില്ല പല സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് നടത്തും അതിനെയാണ് ഡി ഡി ഒ എസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡേനൽ ഓഫ് സർവീസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ യൂസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ താൽക്കാലികമായി വിച്ഛേദിക്കുന്ന ക്രൈമാണ് എന്ത് ഡി ഒ എസ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് നടത്തിയാൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ഡി ഡി ഒ എസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ഡേറ്റ ഡിഡ്ലി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പോ ഡേറ്റയിൽ വരുത്തുന്ന അനുവദനീയമല്ലാത്ത മാറ്റത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഡേറ്റ ഡിഡ്ലി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പോ ഡേറ്റയിൽ വരുത്തുന്ന അനുവദനീയമല്ലാത്ത മാറ്റത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഡേറ്റ ഡിഡ്ലി ഡേറ്റ ഡിഡ്ലി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടൽ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ രോഗങ്ങളെ ചോർത്തുന്നു ഫിഷിങ് നോർമൽ കേസിൽ ഫേക്ക് ഇമെയിൽ സ്മിഷിങ് ആകുമ്പോൾ എസ് എം എസ് വിഷിങ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വോയിസ് കോൾസ് വെയിലിങ് ആകുമ്പോൾ ഫേമസ് വ്യക്തിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫാമിങ് ആകും മിസ്ലീഡിങ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഒരുമിച്ച് വരും സ്നൂപ്പിങ് അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ഡേറ്റ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഡി ഒ എസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ യൂസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ താൽക്കാലികമായി വിച്ഛേദിക്കുന്നു ഡേറ്റ ഡിഡ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ എൻ്റെ സമയത്തോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പോ ഡേറ്റയിൽ വരുത്തുന്ന അനുവദനീയമല്ലാത്ത മാറ്റത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഡേറ്റ ഡിഡ്ലി എന്ന് വിളിക്കുക ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് ഇമെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്രൈമുകളാണ് ആ വാക്കുകളുടെ മീനിങ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇമെയിൽ ബോംബിങ് സംഭവം നമുക്കറിയാം ഒരേ സമയം ഒരു സെർവറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ബാൻഡ് കൊടുത്തെന്ന് അറിയപ്പെടും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹാക്കർ മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം ഒരുപാട് മെയിലുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സെർവറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഡേറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആ സെർവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യും അപ്പം ആ സെർവറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർക്കും മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ സെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ആ സമയത്ത് ആരും മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ സെർവറിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് സംഭവം ബൾക്ക് മെയിൽസ് അയച്ച് സെർവറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ബൾക്ക് മെയിൽസിലൂടെ സെർവറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈം ആണ് എന്ത് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ബൾക്ക് മെയിൽസ് അയച്ച് സെർവറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈം ആണ് എന്ത് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ എന്താണ് സ്പാം ഫോൾഡർ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെസ്സേജുകളൊക്കെ അതിലായിരിക്കും പോയി കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കിയാലും അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കിടക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റൂളുണ്ട് പക്ഷേ ആൾക്കാർ അത് പാലിക്കാറില്ല ഇമെയിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങളടങ്ങിയ പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷകരമായി മാറിയേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മെസ്സേജുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് എന്ന് വിളിക്കുക സ്പാമിങ് അൺസോളി
ഒറിജിനൽ ഐ ഡി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക തെറ്റായ ഐ ഡികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ക്രൈം ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്രാക്ക്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയും ഇല്ലേ ഓയസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയും ക്രാക്ക്ഡ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ക്രാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്തൌട്ട് ലൈസൻസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്രാക്ക്ഡ് ഒറിജിൻ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായ അപ്ഡേഷൻസ് കിട്ടും സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ക്രാക്ക്ഡ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്രാക്കിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ യൂസർ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഫീച്ചറുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തോ ഡിസേബിൾ ചെയ്തോ അതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നതാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഓയസ് വാങ്ങിയാൽ അതിന് കൃത്യമായ ലൈസൻസ് കീ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ലൈസൻസ് കീ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിന് അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതല്ലേ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ എങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ യൂസർ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഫീച്ചറുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തോ ഡിസേബിൾ ചെയ്തോ അതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് എന്ന് വിളിക്കുക ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി നമ്മൾ സിനിമയുടെ കേസിൽ ഇല്ലേ പൈറസി പൈറസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോപ്പി ചെയ്യുക റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് അൺഓതറൈസ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യോ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ പൈറസി അണ്ടർ വരുന്ന ക്രൈം ആണ് ക്രാക്കിങ് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺഓതറൈസ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ ചെയ്താൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺഓതറൈസ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അൺഓതറൈസ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി എന്ന് വിളിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ സൈബർ ടെററിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്തായിരുന്നു സൈബർ ടെററിസം ഇലക്ട്രോണിക്സ് മീഡിയയുടെ സഹായത്തോടെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സൈബർ ടെററിസം ഇനി സൈബർ ചെറുത്തുള്ള കുറെ വേർഡുകളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ വാക്കുകളുടെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും സൈബർ സ്ക്വാട്ടിങ് സ്ക്വാട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കബളിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സൈബർ സ്ക്വാട്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആപ്പുകളുടെ പേരുകളോ ഒക്കെ സാമ്യമുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാണും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യും പ്രീറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെ ഐഡന്റിറ്റികൾ ഡൊമൈൻ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കബളിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സൈബർ സ്കോട്ടിങ് അപ്പോൾ സ്കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലെന്ത് വരണം ഡൊമൈൻ നെയിം ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നിനോട് സാമ്യമുള്ള ഐഡന്റിറ്റികൾ ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കബളിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സൈബർ സ്കോട്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുക ദെൻ സൈബർ സ്ലാക്കി സ്ലാക്കി വളരെ സിമ്പിൾ ക്രൈം ആണ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റും പ്രിന്ററും മറ്റു ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ കാണും നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രിന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഓഫീസിലെ വൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ വർക്ക് ടൈമിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ സൈബർ ലോകത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈബർ സ്ലാക്കിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വർക്ക് ടൈമിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സൈബർ സ്ലാക്കിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ സൈബർ ഡിഫേമേഷൻ ഓർ സ്മിയറിങ് സൈബർ ഡിഫേമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മിയറിങ് ഡിഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറ
ഇനി അടുത്തത് സൈബർ എസ്പിനോയിജ് എസ്പിനോയിജ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ചാരവൃത്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കൊണ്ട് കുത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും എസ്പിനോയിജ് എന്ന് വിളിക്കും ചാരവൃത്തി പിടിറ്റിയലോ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നെറ്റ്വർക്കിലോ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള സീക്രട്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനെ എന്ത് വിളിക്കുക സൈബർ എസ്പിനോയിജ് അപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസം പിടിറ്റിയോ ഒരാൾ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കുരിക്കൊണ്ട് പോയാൽ അയാളുടെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് ഡാമേജ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ അത് വാൻഡലിസം ആണ് എന്നാൽ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കിടക്കുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ അറിയാതെ എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ എന്താണ് എസ്പിനോയിസ് ചാരവൃത്തിയാണ് വ്യത്യാസം പിടിയിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ സൈബർ സ്പേസിൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള സീക്രട്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സൈബർ എസ്പിനോയിസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്ത് വിളിക്കുന്നു സൈബർ എസ്പിനോയിസ് ദെൻ സൈബർ പോർണോഗ്രഫി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അശ്ലീലകരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ഷൽ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക അതാണ് എന്ത് സൈബർ പോർണോഗ്രഫി അടുത്തത് സൈബർ എക്സ്റ്റോർഷൻ 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 എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുക സൈബർ സ്പേസിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാശും മറ്റു വസ്തുക്കളോ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക എക്സ്റ്റോർഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് സഹായത്തോടെ ഈ പറഞ്ഞ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അതാണ് എക്സ്റ്റോർഷൻ അതായത് സൈബർ സ്പേസിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാശും മറ്റു വസ്തുക്കളോ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സൈബർ എക്സ്റ്റോർഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക സൈബർ എക്സ്റ്റോർഷൻ അടുത്തത് ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് എവിയസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് നമ്മൾ പറയും ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് സൈബർ സ്പേസിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തടസ്സങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ വ്യക്തിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനിപ്പേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവസി ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനേക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ സൈബർ സ്പേസിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്ന നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തടസ്സങ്ങളെ സൈബർ ലോകത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ബൾക്ക് മെയിലുകൾ അയച്ച് സെർവറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയിട്ട് ആർക്കും മെയിലുകൾ റിസീവ് ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് എന്തായിരുന്നു ഇമെയിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെസ്സേജുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ഐ ഡി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഐഡികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിംഗ് എന്തായിരുന്നു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ യൂസറിന് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഫീച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്തോ ഡിസേബിൾ ചെയ്തോ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി എന്തായിരുന്നു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യുകയോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു സൈബർ ടെററിസം എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് സ്പേസിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് എന്തായിരുന്നു ഐഡന്റിറ്റികൾ ഡൊമൈനിംഗ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കബളിപ്പിക്കുന്നു സൈബർ സ്നാക്കിംഗ് എന്തായിരുന്നു വർക്ക് ടൈമിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈബർ ഡീഫേമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മിയറിംഗ് എന്തായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മീഡിയയിലോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിംഗ് എന്തായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനത്തെയോ സൈബർ സ്പേസിൽ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നു മാനസികമായും ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുന്നു സൈബർ സ്പേസിൽ അവർ അർത്ഥമാണ് സൈബർ വാൻഡലിസം ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ ഡാമേജ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് നശിപ്പിക്കുകയോ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ നഷ്ടവും സംഭവിച്ചേക്കാം സൈബർ എസ്പിനോയിസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നെറ്റ്വർക്കിലോ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സീക്രട്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് സൈബർ എസ്പിനോയിസ് സൈബർ പോർണോഗ്രഫി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മീഡിയയിലൂടെ അശ്ലീലകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് സൈബർ എക്സ്റ്റോർഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പേസിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാശോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സൈബർ എക്സ്റ്റോർഷൻ ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്ന